ছাড়া <laughs> চূড়ান্ত <laughs> ম্যাডাম উনি হচ্ছে শাকিল সাহেব আর উনি হচ্ছে শাকিল সাহেবের আমি ওনাদের ফাইল করেছি তারপর মনে হচ্ছে আমরা আপনাদের অসম্মান করছি সরি ম্যাডাম আমরা কি আমাদের কথাগুলো বলতে পারি মিস্টার শাকিল সরি ফর ইন্টারে আপনার তো মাত্র দুই কোটি টাকা লোনের ইস্যু এত ছোট ইস্যু নিয়ে আমি কথা বলি না মিস্টার জামানের অনবরত রিকোয়েস্টে আমি রাজি হয়েছি জানি না জামান সাহেবের আপনাদের প্রতি এত সহানুভূতির উৎস কি ম্যাডাম আপনি এই কোম্পানিতে জয়েন করেছেন পাঁচ বছর আর আমি শাকিল সাহেবকে ছয় বছর যাবত চিনি জাস্ট এইটুকু আর বেশি কিছু না মিস্টার শাকিল আপনি সামনে সপ্তাহে আসবেন কোন সময় পড়ে আসবেন সেটা পরে জানতে পারবেন আপনি কেন এমন করছেন সেটা আমি খুব ভালো করে জানি কিন্তু এটা ঠিক না মিসেস শাকিল আপনি জানেন না কি বলছেন দয়া করে চুপ করুন লুনা প্লিজ স্টপ সরি ম্যাডাম আমরা সামনে সপ্তাহে আসব মিসেস শাকিল আপনি তো দেখছি অনেক কিছুই জানেন কিন্তু যেটা জানেন না সেটা শুনে যান 10 মিনিট পর আমার 100 কোটি টাকার লোনের গুরুত্বপূর্ণ একটা মিটিং আছে 2 কোটি 10 কোটি টাকার বিষয় আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট দেখে ইজ দ্যাট ক্লিয়ার ম্যাডাম माफ করে দিন আমরা তো আর মরে যাই আমরা দুজন তো ছিলাম আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারতে তা না করে তুমি বৌমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলে বাবা আমি মুখে বের করে দিই সে নিজের ইচ্ছে চলে গেছে ভুল করিস না বাবা তুই বৌমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যা সেটা সম্ভব না আমি জানি বৌমা কেন ওই বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে তুমি তাকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করেছো মৌ তোমাদেরকে সব বলেছে বৌমা তোর সম্বন্ধে একটা বাজে কথা বলে 
শুধু বলেছে তুই ওকে পছন্দ করিস না এর বাইরে ও আর একটি কথাও বলে আমি বুঝতে পারছি তুমি ওকে ভীষণ মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছো যাতে করে ওই বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে দেখো বাবা কাউকে পছন্দ না হলে ভালো না লাগলে জোর করে ভালো লাগানো যায় না তুই তো বৌমাকে বোঝারই চেষ্টা করিস নি আমার এই প্রসঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না তোমরা যদি আমাকে এই বিষয় নিয়ে জোর করো আমি কিন্তু আমার দেশের বাইরে জোর করবো শাকিলের মা বাবা মায়েরা একটা সময় এসে সন্তানদের কাছে অসহায় হয়ে যায় দুঃখ করো না কয়েকটা দিন যেতে দাও দেখো সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তবে একটা কথা মনে রেখো শাকিল যদি বৌমাকে এই বাড়িতে ফিরিয়ে না আনে আমি ওর মুখ দেখতে চাই না তুমি প্রস্তুত থেকো আগামীকালকে আমরা গ্রামে চলে যাব কিন্তু ওরা কিন্তু না আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সেগুলো বিক্রি করে দেখো কত টাকা পাও বাবার কিছু জমি মসজিদ আর মাদ্রাসার নামে লিখে দেওয়া আছে আর বাকি যেটুকু খেত খামার বাড়ি ভিটা আছে সেগুলো বাবার শেষ স্মৃতি সেগুলো বিক্রি করার কথা আমি চিন্তা করতে পারি না এই বাড়িটা বুঝি তোমার বাবা মায়ের স্মৃতি না ফালতু কথা বলবে না একদম যা বলছি তাই কর তোমার কাছে তো পঁচিশ লাখ টাকা আছে সেই টাকা দিয়ে আমাদের বিপর্যস্ত সময় কয়েক মাস তো চলা সম্ভব ও আমার টাকার দিকে নজর গেছে তাই না নিজের বাপের জায়গা জমি সম্পত্তি সব টাকা পয়সা নষ্ট করে এখন আমার টাকার দিকে নজর গেছে এটা তুমি কি বললে না আমার সমস্যা তোমার সমস্যা না ও তোমাকে দিয়ে আমি আমার শেষ সম্বলটুকু নষ্ট করি তারপর বিখারির মতো আমি রাস্তা রাস্তায় ঘুরি রুনা এমন কঠিন কথা তুমি আমাকে বলতে পারলে আমি কি তোমার জন্য কিছুই করিনি এখন তুমি এটা বলো না যে তুমি আমার জন্য মৌকে ছেড়েছো ছাড়িনি এটা কি মিথ্যা অবশ্যই মিথ্যে তুমি তোমার লোভ লালসার জন্য আমাকে বিয়ে করেছো আমি কি তোমাকে কখনো বলেছি যে আমাকে বিয়ে করো কখনো বলিনি কি পেয়েছি আমি শুধু হারিয়েছি ও তোমার দেখে মোয়ের জন্য খুব আফসোস হচ্ছে মো তো এখন ফাইন্যান্সিং কোম্পানির অনেক বড় অফিসার খুব কষ্ট হচ্ছে শয়তান মহিলাটার জন্য লুনা খামোকা কেন একটা ভালো মেয়ের নামে বদনাম করছো ও এ তো আবে আসলে তোমার মতো চরিত্রহীন মানুষের যা প্রাপ্য তুমি তাই পাচ্ছ কালো বলে মোকে নিয়ে কত আজে বাজে কথাই না বলেছিলে সব ভুলে গেছো তোমার আজকের বর্তমান অবস্থা তোমার পাপের ফল তুমি এভাবে চলে আসার আগে আমাদেরকে তো একটা ফোন দিতে পারতে এখন চলো বৌ আমাদের সাথে বাবা মা আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন যদি শাকিল আমাকে নিতে আসে তবে আমি যাব শাকিল কি তোমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে তোমাকে কষ্ট দেয় মা শাকিল আমাকে পছন্দ করে না এর চেয়ে বড় কষ্ট একটা মেয়ের জীবন আর কি হতে পারে আমার স্বামী যেখানে আমাকে সহ্য করতে পারে না সেই সংসারে কাঠের পুতুল হয়ে থাকার কোনো মানে পড়ে না আপনারা আমাকে মাফ করবেন আফসার ভাই আমার মেয়েকে বোঝানোর কিছু নেই আপনারা বরঞ্চ শাকিলকে ভালো করে বোঝান 
শাকিল যদি সসম্মানে মৌকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় আমার কোনো আপত্তি নেই ঠিক আছে ভাবি শাকিলকে আমি বুঝিয়ে শুনিয়ে পাঠাবো ও এসে বৌমাকে নিয়ে যাবে সেটাই ভালো হয় বাবা মা আপনারা কিন্তু খেয়ে যাবেন আমি নিজ হাতে আপনাদের জন্য রান্না করব আপু আমিও আপনাদের সাহায্য করব ভাবি আপনি যদি একটু মৌকে বোঝাতেন তাহলে ভালো হতো ভাবি অভিযোগ করছি না বিয়ের পর থেকে আমার মেয়েটার কি হাল হয়েছে একবার দেখেছেন আমি জানি না ও কেন এত কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে তবে আমি আমার মেয়েকে চিনি ও কোনো ঠুনকো কারণ নিজের সংসার ফেলে আসার মতো মেয়ে না মৌ যদি আপনাদের মেয়ে হতো তাহলে আপনারা কি করতেন একবার নিজেকে প্রশ্ন করে দেখেন ভাবি আপনি কোনো চিন্তা করবেন না দু একদিনের মধ্যে সাকিল এসে বোমাকে নিয়ে যাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি এটাই যেন হয় আপনারা বসেন আমি চা নিয়ে আসছি এমন কাণ্ড করবে সাকিল কখনোই ভাবিনি কি এমন করেছে मानबो ना বেশ অনেক দিন ধরে দেখছি তুই আর মনে চিন্তিত থাকছিস কোনো সমস্যা হয়েছে মা মা সমস্যা তো জীবনেরই এক অংশ আমি খুব কঠিন একটা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি জানি এই পরীক্ষা কিভাবে সামাল দিব কি সমস্যা হয়েছে আমাকে বল সময় হলে সব কিছু আমি তো বলবো এর আগে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না ঠিক আছে তবে আমার বিশ্বাস আমার মেয়ে জীবনের বড় বড় পরীক্ষাগুলো যেভাবে সামাল দিয়েছে এখন এই পরীক্ষাও ঠিক সেভাবে সাফল্যের সাথে সামাল দিতে পারবি মা চল এখন খেতে যাবে চল তুমি যাও আমি আসছি ঠিক আছে আমি খাবার পারি তুই আয় জামান আমি তো ভেবেছিলাম আপনি আমাকে ছেড়ে খুব ভালো আছেন কোথায় আপনার দাম্বি কোথা আজ কোথায় আপনার অহংকার সুন্দরী বইয়ের সামনে আপনাকে অপমান করতে চাইনি তাই নিয়ে আসতে বারণ করেছি হাজার হলেও আপনি আমার এক্স হাজবেন্ড সুন্দর ট্যাশিং স্মার্ট হাজবেন্ড ম্যাডাম আমি কি হ্যাঁ বলুন বলুন ম্যাডাম আমি শাকিল আহমেদ দু হাজার আঠারো সালে আমি আপনার শাকিল আহমেদ আমার সময়ের অনেক দাম আছে আমি আপনার লাইফ হিস্টোরি শুনতে আগ্রহ নই আপনি ব্যাংক থেকে এক কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছেন সেই টাকা পরিশোধ করতে পারছেন না শুধু আসলে সেই টাকা এখন দুই কোটি ছুঁই ছুঁই আপনি টাকা কবে দেবেন সেটা বলুন আমার বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ ব্যবসায় লস খেয়েছি আমি আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি আমাকে কয়েকটা দিন সময় দেওয়া যায় ধরেন আপনাকে তিন মাসের সময় দিলাম টাকা কিভাবে পরিশোধ করবে লটারি কিনেছেন জানি না আর কিছুদিন সময় পেলে হয়তো কি লাভ মিস্টার সাকিব পারবে না কে পারবে কে পারবে না সেটা আমি চেহারা দেখলেই বুঝতে পারি ম্যাডাম প্লিজ আপনাকে সাত দিনের সময় দেওয়া হবে অন্তত ঋণের চার ভাগের এক ভাগ টাকা পরিশোধ করবে তারপর আপনাকে তিন মাসের সময় দেওয়া হবে ম্যাডাম তো অল্প সময় আপনি এখন যেতে পারেন
मैडम की बोल रहा हूँ मैडम तो अपना कॉफी फोन लिया किच मोने कर बैठना मैडम इस तरह अपना की कोनो पूर्वे शुत्रु तो आते एक और क्या न बोल सकें मैडम तो अपने शुद्ध जो करते पड़ते हैं आवाज़ किसी भालो लग सकें मैंने जो शायद बाशे ही चले जाओ भालो थक गए अल्लाह कुछ बोलते हो अम्मा जी मैडम तो यमुन ना मौ की बोले थे लोन आवाज़ को क्लांट हो लगते हैं आवाज़ की तो पानी खाओगा पानी शरबत तुम्हें जा चाहो आमित आई दिवो आगे बोलो मौ की बोले थे भालो की छुवा लेंगे भालो की छुना माने की बोले थे शिटा बोल बितो लोन आमित तुम्हारे बोल ला आवाज़ क्लांट हो लगते हैं आवाज़ को पानी खाओगा अच्छा दोष मिनट प एर बाहर वाला किच्छू सुनते चाच्चा ना। अमित जानता हूँ। वो श्वेतन मोहिला का सिक्के किच्छू हो बना। वो श्वेतन मोहिला तुम्हारे कास्ते के प्रतिशोध दूँ ची। तुम्हारे के रास्ता फोकिल बानी है शेष जाल। लूना, बाबर प्रॉपर्टी ऑन शुरू को बिक्री करे दिले, पौधी स्त्रीश लगता का पाव तो तुम आप पूछिए शक्ति का मुझे धार दो। अमी आस्था से पूरी शुद्ध कर देंगे। कि तुम ही शुद्ध कर बे। ताहूँ तो हुई है सें। बाबा तुम्हारे के बिल्डिंग गोरे दिए गए सें। शेटे तुम ही शेष करे फ़ास्सो। हर अमर पूछिए श्लोक कोठा का। तुम ही एक नी मिशी नष्ट करे फ़ास्सो। तुम्हारे कमर चीना भाव सीना मैं बीए पर देश भी देश घूर बो पासे इंडिया और नेपाल घूरे तो तुम्हार दोमशेश लूना प्लीज 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 कोर अमर मोन गलत पर बना मोएर काचे की और पाये धरो तुम्हार काजे लगे खोट चर मुझे लगे ना आमद शुक्र तार शोध जो ही होती है ना हाल तो कथा बोल बना मोएर काचे की तो आम्रा गिए थी मो तुम ही ना आशुल एक टल लूप ही जो कुन दे सो एक कालो में एक भालो चक्री कर चें और एक टका इनकम कर चें तो कुन ही तार चलो तुम्हारे मने भालो बाश उतने कर दे सके ताई ना और मैं तुम्हारे के रास्ते ही बोल दे बहुत हेल्प हो गई बना हाय रे मिथ्या हूँ करे अंध हुए अमी कार्मुन शादा कार्मुन कालो शेर चि� गाय रंग कोई दिनेर मोने रंगी आशुल शाराजी बोनेर शेठा बुझता उन्हें बेशी शोमे लेके गया लो आवार मिस्टर जामन आधा लोगे शोमो ना शोमो स्टेप पे रेडिया चलो जी बेटा पुलिस फोर्स शॉप के चोरे ली ठीक अच्छे हम लोग नहीं बैठे चल चल बेटा करना पड़ा उधर जाओ हमने फाइनेंस कंपनी के किसी चीज़ एक बार ही नेला में तोला हुए चीज़ शाकिर शायद तो तीन तोले था कि जी सर मैडम साइनबोर्ड को था लगा बो जामो शायद नेला में साइनबोर्ड की बारी के टेल आ गई थी ना साइनबोर्ड की शबे देख लो एक बार ही मालिक है तुम्हारी नेला में शबे जाने यस मैडम किसी जन बटला साइन बोर्ड लगा मेरे बाद आ दिले अंगोता बावस्ता ने हो गए ऐसे ही शहर ये बेचारा के बकोचों को करेगा ना लाभ नहीं आगे चौले ने ये बेचारा का बाड़ियों लगे अभी तो कोई तो लोग उन्हें बांटने दे शाकिर शेख, आपना के बेटे तो शायद दिन शुभ शेष, आपने टाका दिते बात हुए थे। अनिच्छा शॉट तो नीला में साइन करके आपना बाड़ी के लिए लगाते बात हुई थी, सॉरी। 
ম্যাডাম ওদের মান সম্মান সব শেষ হয়ে যাবে প্লিজ গেটে সাইন বোর্ডটা লাগাবেন না কয়দিন পর তো আপনাদের বাড়ি আপনাদের থাকবে না এই সত্যটা যত তাড়াতাড়ি মেনে নিতে পারবেন ততই মঙ্গল শাকিল সাহেব আপনারা ও ভাড়াটিয়াগণ এই বাড়ির আসবাবপত্র বাড়ি থেকে বের করতে পারবেন যেমন হাড়ি পাতিল জামা কাপড় ইত্যাদি কিন্তু এই বাড়ির কাঠামো দেয়াল জানালা এগুলো এখন নিলামযোগ্য আপনারা আপনাদের স্থায়ী সম্পদের মালিকানা হারিয়েছেন এই যে মিসেস মো আপনি আমাদের বাড়ি থেকে আমাদের বের করতে পারবেন এটা আমাদের বাড়ি আমরা কিন্তু আপনার নামে মামলা করব মিসেস শাকিল আপনি অশিক্ষিতদের মতো কথা বলবেন না আপনারা যদি আদালতে যেতে চান যেতে পারেন আমি জানি আপনি এসব কেন করছেন আপনি এসব করছেন ব্যক্তিগত পদে হিংসা থেকে আপনি যা করছেন তা কিন্তু বেআইন আরাম আমাদের কাছে আদালত কেন আছে ম্যাডাম আমরা এখন কোথায় যাব সাকিল সাহেব এই বাড়ি বিক্রি করার পর ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করার পর বাকি যে টাকা থাকবে আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে আমার মতে এই বাড়ির দাম দুই কোটিরও বেশি হবে বাকি টাকার অ্যামাউন্ট কম হবে না আমাদের কিভাবে অসম্মান করবেন আপনাদের কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করছি প্লিজ আপনারা মানুষের সম্মান বোঝেন শুনে ভালো লাগবে এই যে ম্যাডাম আপনি ক্ষমতার বড়াই দেখাবেন না আপনি ফাইন্যান্স কোম্পানির সামান্য একজন কর্মচারী এত লাফাবেন লুনা চুপ করো তো ম্যাডাম আমার জন্য কিছু করুন প্লিজ আপনার আকুতি মিনতি আমার মনের কষ্ট বাড়াবে কিন্তু কোনো কাজ হবে না বাড়ির গেটে নিলামে সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়ে গেলাম ভালো থাকবেন এ কালো মহিলার এত বড়াই ওর সুযোগ মতো পাইলে আমি একদম সাইজ করতাম হাত পা ভেঙে দিতাম শয়তান মহিলা একটা কানের কাছে চাতা ছোকানো এক থাপ্পড় দিয়ে তাপ্পড় ফলাই দেবো যাও এখান থেকে একেই বলে চোরের চুরি আবার সিনা চুরি এদেরকে থাপ্পড় নেওয়া উচিত मुक्ति चाहिए 
মৌ কালো বলে তাকে পদে পদে আমি অভ্যস্ত করেছি অপমান করেছি এই বাড়ি থেকে যেতে বাধ্য করেছি এই সংসার ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছি আর সেই মৌ আজকে আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছে বিষয়টা তো বুঝলাম না মো মানে ম্যাডাম তিনি নাকি এসে সাইন বোর্ড খুলে নিয়ে গেছেন কিছু তো বুঝতে পারছি না কি বলছেন ম্যাডাম নিজে এসে সাইন বোর্ড খুলে নিয়ে গেছে কি বলছেন না বলতে বল ফাইজলামি করছেন নাকি ফাইজলামি কিসের ফাইজলামি জামান সাহেব এমনি থেকে আমার মনের অবস্থা ভালো না আপনার কেন এসব করতেছেন দেখেন আজকে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি আপনার প্লিজ আর কোনো ঝামেলা করবেন না কিসের ঝামেলা ভাই সাইন বোর্ডটা কই এটা আপনাদের কোনো চক্রান্ত না তো ভাই আমি আপনাকে কি বলবো আমি নিজেও বুঝতে পারছি না আপনি ম্যাডামের সাথে দেখা করেন ম্যাডাম কি এখন অফিসে আছে আমি যতটুকু জানি ম্যাডাম অফিসে আছে একটা জরুরি মিটিং এ আপনি দুপুরের পরে এসে ম্যাডামের সাথে দেখা করুন আজকে তো আমার চলে যাওয়ার কথা ছিল আচ্ছা ঠিক আছে আমি দুপুরের পর অফিসে আসবো আপনি অফিসে থাকবেন তো ভাই আমি আজকে ঢাকার বাইরে অডিটে যাচ্ছি আপনি একাই দেখা করেন ঠিক আছে ঠিক আছে শুনে ভালো লাগলো মনসুর ভাই ব্যাগ গুলো রেখে গেলাম আমি বিকেলে এসে নিয়ে যাব কিছু মনে করো না কখনো কারো গায়ের রং কিংবা শারীরিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে অবজ্ঞা অবহেলা করো না প্রত্যেকটা মানুষের আল্লাহ সৃষ্টি মানুষের গায়ের রং তার আকৃতি নিয়ে কটু কথা বলা বাজে মন্তব্য করা এর মানে হচ্ছে আল্লাহ সৃষ্টিকে নিয়ে উপহাস করা এই পরিণাম খুব খারাপ হয় স্যার কথাটা মনে থাকবো ঠিক আছে তুমি ফ্ল্যাটটা লক করে রেখো ভালো থাকো মুসলিম আচ্ছা স্যার আপনার এই অসদ উদ্দেশ্য সফল হবে না 
আপনি তো সবকিছুই জানেন আর কি জানেন বলেন শুনি আপনি আমার নামে থানা অভিযোগ করবেন আমি নিলামে সাইন বোর্ডটা সরিয়েছি আমার নামে বুয়া কেস হবে আমার জেল হবে আমার হারাবার আর কিছু নাই মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত আইডিয়াটা মন্দ না কি বলেন আমার তো সব শেষ ব্যবসায় লস খেয়েছি বাবা মা সেই কষ্টেই মারা গেছে আমার নিজের চলার মতো অর্থ আমার কাছে নেই বাড়িটা ভাড়া না আমার ব্যর্থতার জন্য সবাই হাসাহাসি করে আপনি আমার কাছে আর কি চান আমার তো আর কোনো কিছু বাকি নেই শুধু দেহে প্রাণটা আছে আর কি করলে আপনি শান্ত হবেন জানতে পারি আপনার কাছে হাত যোগ করছি এবার আমাকে ছেড়ে দেন প্লিজ সাকিব তোমার বাড়ির দলি যাও বউকে নিয়ে সুখে থাকো তোমাকে তোমার বাড়ি থেকে আর কেউ বের করতে পারবে না আপনি কি বলছেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না প্লিজ আরেকবার বলবেন তোমার বাড়ি ঋণের বড় একটা অংশ পরিশোধ করা হয়েছে সুটটাও সম্পূর্ণ মৌকুপ করা সম্ভব হয়েছে তোমাকে ছয় মাস সময় দেওয়া হয়েছে এই ছয় মাসের মধ্যে বাকি ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করবে না পারলে আমি তো আছি বাড়ি ফিরে যাব বাকিটা জীবন বউকে নিয়ে আনন্দে কাটাও আমি বুঝতে পারছি না কিচ্ছু বুঝতে পারছি না কে টাকা দিল কেন টাকা দিল আমি টাকা দিয়েছি আপনি টাকা দিয়েছেন এটা কি আবার কোনো নতুন খেলা আমি কেমন মেয়ে সেটা তুমি খুব ভালো করেই জানো এই টাকা আমার শ্বশুর মৃত আফসার আহমেদের টাকা ভাবছো বাবার টাকা আমার কাছে কিভাবে এলো শোনো বাবা একদিন আমাদের বাসায় এসেছিল আমাকে তুমি খাওয়া করে আমি তোমার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছি বাবা এখানে তো আপনার দোষ নেই আপনি খামা খেয়ে এরকম ভাবছেন এই চেকটা রাখো এটা তোমার জন্য বাবা এতগুলা টাকা আপনি আমাকে দিচ্ছেন কেন আমি এটা নিতে পারবো না বাবু এটা তোমার ক্ষতিপূরণ নয় আমি তোমার বাবার কাছে চির ঋণী হয়ে মরতে চাই এটা আমার সম্পত্তি বিক্রি করার একটা অংশ আমি সাকিলকে জন্ম দিয়েছি মানুষ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু তোমাকেও আমার নিজের মেয়ের চাইতে কম ভাবিনি তুমি এই চেকটা রাখো তুমি যদি না রাখো আমি খুব কষ্ট পাব আমি মরেও শান্তি পাব না সুখে সংসার করো লুনা শিক্ষিত সুন্দর আকর্ষণীয় মজার ব্যাপার জানো কি মো আমার এই দুঃখ দুর্দশা দেখে লুনা কিছুদিন আগে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে অথচ আজ সেই কালো বর্ণের চাপা স্বভাবের আমার দেয়া সব দুঃখ কষ্ট শুয়ে যাওয়া অসহায় বোকা মেয়েটার কাছে আজকে আমি হার মানলাম জীবনটা বড় অদ্ভুত
আলহামদুলিল্লাহ তোমার জ্ঞান ফিরে এসেছে আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া আমি এখন কোথায় তুমি এখন আমার পাশে আমার মতো অপদার্থের একটা শরীর পাশে টেনে আনার কি দরকার ছিল মেডিকেলের বারান্দায় ফেলে রাখলেই তো পারত কেন আমার বাসা কি মেডিকেলের বারান্দার চেয়েও খারাপ তুমি তো এখন অনেক মজা করে কথা বলো শুনতে ভালো লাগছে আমি সবসময় এভাবেই কথা বলি তখন তোমার কানটা আমার মজার কথাগুলো শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না অন্তরে বিষ থাকলে মধু ধারলেও তিতা মিঠা হয় না আমাকে তুমি মাফ করে দাও আমি কখনো দুইবার মাফ করি না প্রথমবার কবে আমাকে মাফ করেছিলে জানতে পারি যখন মেয়ের মুখে মা ডাক শুনলাম তাহলে তো মানে তোমার সৌভাগ্যবান স্বামী হয়তো বাসায় নেই আমার এখন যাওয়া উচিত এত তারা কিসের আমার মেয়েকে দেখবে না शाहजादी तुम चाहिदा मेटान बनीमय आल्लामूल्य सम्पद दान कर आघात कर कलंक मुक्त करते चाहिए बेचे थको